ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ലോഡുകൾ വരാം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോഡ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡാണ് പോയിൻ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഇത്ര കിലോ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇരുപത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയാണ് പറയാം അതായത് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമേ ആ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ലോഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ലോഡ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ലോഡാണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ആവുന്ന ലോഡുകളാണ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ ലോഡ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരേ ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് അതായത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് ആക്ട് ആവുന്നില്ല അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ എത്ര ഭാഗത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ എന്തുണ്ടാവും ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡുകളാണ് യു ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത്ര കിലോ ന്യൂട്ടണിലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്ററിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ യു ഡി എല്ല് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതൊരു ഭീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭീമിൻ്റെ ആ യു ഡി എൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻറ്റ് മുതൽ എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരെ ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലായിരിക്കും ലോഡ് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യു ഡി എൽ നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ലോഡിംഗ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയ കാരണം ഇനി ഈ സ്ട്രക്ചറുകളെ നമ്മൾ യു ഡി എൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചറുകളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യു ഡി എല്ലിനെ നമ്മളൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായിട്ട് മാറ്റാറുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ അത് ആക്ട് ആവുന്ന ലെങ്ത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഈ ഒരു ഭീമിന് വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ആക്ട് ആവുന്ന യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇൻറ്റു വൺ മീറ്റർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് ആക്ട് ആവുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കും ഇത് റെക്റ്റാംഗുലർ ആയത് കാരണം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ ആയിരിക്കും ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്ത ലോഡാണ് യൂണിഫോമിലി വാരിയിങ് ലോഡ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ സീറോ ആണ് ലോഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഒരു വാല്യൂ വന്നു അതായത് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ വന്നു അങ്ങനെയുള്ള വാരി ചെയ്തിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് വാരി ചെയ്യുന്ന ലോഡുകളാണ് യൂണിഫോമിലി വാരിയിങ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ലോഡും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഭീമിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി ഓക്കെ ഇനി ഒരു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഏരി
യൂണിഫോമിന് വാരിയിങ് ലോഡിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കേസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫി ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മുന്നത്തെ കേസിൽ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു ഭാഗത്ത് സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ ആ സീറോ ആയിരിക്കില്ല അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു വൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യു ടു ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു കേസിലും നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഈ ടോട്ടൽ പോർഷൻ്റെ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് യൂണിഫോമിലി വാരിയിങ് ലോഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലോഡ് ഇത് പേരുപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ മൽക്കി വരുന്ന ലോഡുകളാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലോഡുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ബീം മൽക്കോ സ്ലാബ് മൽക്കോ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലോഡ് ഒരു തീറ്റ ആംഗിളിൽ നമ്മുടെ ബീമിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലോഡുകളാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലോഡുകൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലോഡിനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ 